നമസ്കാരം ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ ഒരിടത്ത് വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ അവർ തമ്മിൽ വിവാഹിതരായി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭർത്താവിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുള്ള പോലെ ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നി ഭർത്താവ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചണ്ട പിടിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയെ കുറ്റം പറയുന്നു വല മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള നാളുകൾ അങ്ങനെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാനേ ആകുമായിരുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഭർത്താവ് പലപ്പോഴും ചീത്ത പറയുക ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയോ അവളെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാധാരണ എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെയുള്ളൊരു വാക്ക് അതൊന്നും ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും അവൾക്ക് കിട്ടിയില്ല ഭർത്താവ് പലപ്പോഴും രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഞാൻ ഈ പെരുമാറുന്ന ഒന്നും ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പെരുമാറ്റം ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം ഇത് തന്നെയാണ് ആവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ എട്ട് മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞു ഇവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വല്ലാണ്ട് മാറ്റം വന്നു ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെതായ ഒരു രീതി ഭാര്യയാണെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി അവർ തമ്മിൽ വലിയ സൗഹൃദങ്ങൾ പോലും ഇല്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഭർത്താവ് ദിവസവും ബൈക്കിലാണ് ഓഫീസിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത് അങ്ങനെ എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ നിന്നും വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റായി നാട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലെത്തിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇയാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇയാൾ പിറു പെറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലെത്തിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലെത്തിച്ച് ഐ സി യുവിലായി അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വിവരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തി ആ ഒരു സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഭർത്താവ് മരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയ ദുഃഖമൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം വളരെ കുറഞ്ഞിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ജീവിതം പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു സങ്കടം ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നിയില്ല ശവസംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം വീടിലെ അലമാരയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു ഡയറി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ഡയറിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറി എഴുതുന്ന സ്വഭാവം ഭർത്താവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ഡയറി തുറന്നു ഡയറി തുറന്ന് ഓരോന്ന് വായിച്ചു വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് പ്രണയിച്ച സമയത്ത് എഴുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ സംഭവവും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഡയറിയിൽ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡയറി വായിച്ച് അവസാന പേജിലേക്ക് എത്തി അവസാന പേജ് എഴുതിയത് ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസമായിരുന്നു ആ പേജിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹം എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതെന്തായാലും പരിഹരിക്കണം എനിക്ക് എത്രത്തോളം സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകില്ല ഞാൻ വളരെയധികം എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ ഞാൻ അവൾക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കും അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മൂക്കുത്തി നാളെ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കണം വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലണം അവളറിയാതെ അവളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സമ്മാനം അവൾക്ക് നൽകും നാളത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഡയറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് ആ പേജുകൾ നനഞ്ഞിരുന്നു ഇത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് പലരും ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം പലപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ജോലി തിരക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വളരെ പരുഷമായിട്ടാണ് തമ്മിൽ പെരുമാറാറ് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ മകനോട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ മകളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പ
തന്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണമെന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം ഈ ഒരു കഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ്